רוצים להביט אל העתיד כדאי אולי לרגע לחזור אל העבר, אל אותם חוזים שלעיתים כונו הוזים שידעו לספר לנו כבר לפני מאות שנים איך ההווה שלנו יראה היום. ז'ול ורן שידע לחזות את הצוללת המודרנית 50 שנה לפני שנכנסה לשירות סדיר, או את החללית 90 שנה לפני שספוטניק הרוסית שוגרה לחלל. ז'ורג' מליה, קולנוען צרפתי שחזה את הנחיתה על הירח בסרט המבדר הזה, 67 שנים לפני שארמסטרונג הניח שם רגל. עופרי צלנג שכבר ב-1927 ידע לספר לנו מהו רובוט, שלא שונה בהרבה מפרנק או רובוט שהוצג לראווה ממש לפני חודש במוזיאון החלל האמריקאי. כלומר, העתיד כבר כאן, או לפחות ניתן לחיזוי די מהימן על ידי שורה של אנשים רציניים למדי. Are we heading to a better world? Yes, absolutely. I'm wildly interested in the future. I look forward to the future. I'm not afraid of the future. 120, that might be the new 60. What's actually happening and the technology that's coming is happening so fast that we freak out. We can't believe. It's like magic. ברוכים הבאים לכנס העתידנים שנערך ממש לפני שבועיים בבודפסט בירת הונגריה. למה דווקא שם? למה לא בעצם? העתיד אורב לנו בכל פינה. הבחור המגניב עם הגוגל גלאס הוא רוב נייל, העומד בראש אוניברסיטה ייחודית מקליפורניה, שכל כולה נועדה לחזות, לתכנן ולהיערך אל העתיד. וממתי המעט שמחזיקים את משקפי המחר, ומעוררים כאן סקרנות רבה. It's not all about navigating uh, easier on the road. No, in fact, that's probably the worst thing you can do is try to drive with a pair of these because you are very distracted. If trying to look at this glass is... Um, it, it, it's like trying to imagine using your computer while driving. It's just a bad idea. Here are the basics of how to use glass. העתיד אמנם מתחיל בגוגל גלאס, שנמצאים בניסויים אחרונים לפני יציאה לשוק, אבל במסע שלנו הערב נרוץ עשרות שנים קדימה. נא להדק חגורות, אנחנו ממריאים. הגענו לאוניברסיטת MIT בבוסטון, זו שמספסליה בגר גם הסטודנט בנימין נתניהו. אנחנו במידיה לב, מאבד את הטכנולוגיה היוקרתית של המוסד. ממנה יצאו הקינדל של אמזון קונספט מחשבי הרשת, הגיטר הירו. היום עובדים כאן גם על עיר העתיד, בפרויקט הסיטיסקופ. המודל מאפשר לתכנן את תנועת כלי הרכב בכבישים, הולכי הרגל, להבין היכן האזורים השימשיים יותר בעיר, היכן זורם את הרוח, מה שנותן למתכנני ערי העתיד כלי עבודה שימושי. very good uh, air quality. Professor, you are a future optimist. I am. No city of today will serve as the guide for the city of tomorrow. לא מעט עתידנים ניסו לחזות את עירי עתיד. We call it Epcot. וולט דיסני, תאמינו לו, זה מהסרטים המצוירים, עבד כבר בשנות החמישים על מודל של עיר אוטופית חמדמדה ל-20 אלף תושבים בלבד, מלאה בטכנולוגיות חדשות עיר שמזכירה לונה פארק אחד גדול. Where people actually live a life they can't find anywhere else in the world. הקולנוענים היו אופטימיים הרבה פחות. בבלייד ראנר 1982 כבר סרטטו עיר קרה ועצובה אינסופית בגודלה היפר תעשייתית, פרסומות בכל פינה, ממש לא דיסנילנד. וכאן דובר על לוס אנג'לס בשנת 2019. אנחנו מנצלים בוקר קר אך בהיר לצידה לאורך נהר הצ'ארלס בבוסטון עם פרופסור אנטוני ג'נטוס, חוקר העתיד, שלא כל כך מודאג מנבואות הזעם לגבי עיר המחר. business areas and places for industry, places for people to live, and green space. It's possible, we say. It's absolutely possible, because we see it. תוצאות טובות לעירי עתיד מגיעות מתחום חדשות הרכב. זוכרים את דוח מיוחד, את הסצנה שבה תום קרוז נכנס לקפסולה נוסעת בלי הגה וללא נהג? סטיבן ספילברג הבמאי לא טעה בהרבה. There are autonomous vehicles that are going to be the core of the future. And there's no reason you would ever want to keep doing this. It's just a silly waste of time. You can do that. Uh, you can do that. You can do that. You can, right? you can do anything. Well, no, even better. Like, why is there a steering wheel in the thing anyways? Auto driving. 
המכונית ללא נהג בעצם כבר כאן, רוב הזמן במתחם סגור של גוגל בסיליקון ואלי, אבל מדי פעם מוציאים אותה החוצה לטיול. לא רק גוגל, גם ניסן, מרצדס ו-BMW עובדות על מודלים שונים של מכוניות ללא נהג, והאיש הזה, ברד טמפלטון, היה מחלוצי הפרויקט. זה התחיל כמו הרבה פרויקטים עתידניים במחקר של הצבא האמריקאי שרצה להוביל אספקה לכוחות בחזית מבלי לסכן בני אדם. אז הכריזו על תחרות לתכנון משאיות שייסעו במדבר ללא נהג, הצוות הזוכה אגב, נזכר לעבוד בשביל גוגל. טכנולוגיה סופר מתוחכמת, הרכב האוטונומי שולח קרני לייזר ואותות מכ"ם לכל צידיו, המטרה לא רק לחסוך לנו את הטרחה הכל כך 2013 של נהיגה, אלא גם להציל חיים. 1.2 מיליון אנשים נפגעים בכל העולם הצלת חיים היא רק סיבה אחת טובה להזמין כבר עכשיו את מכונית העתיד, לא כולל נהג, שתצא מפסי הייצור בעשור הקרוב. סיבה טובה אחרת היא החיסכון העצום בכסף, זיהום אוויר ואנרגיה. טפלטון מסביר. עתיד מעבר לפינה, גם אם מתקשים לחכות למכונית ללא נהג. ריין צ'ין מ-MIT שותף גם בפרויקט ה-City Car, מכונית שנמצאת כיום במבחני ריסוק, רגע לפני האישור הסופי שלה והיציאה לשוק. מדובר במכונית חשמלית קומפקטית, שאולי נצטרך לנהוג בה בעצמנו, אבל תראו מה קורה לה כשמגיעים לחניה. שימו לב לחיסכון, שלוש מכוניות לכל מקום חניה. בכלל חניה כמו גם פקקי תנועה הן הבעיה מספר אחת של עיר ההווה. על פי הערכות מלומדות, מחצית משטח העיר לוס אנג'לס כיום מוקדש לכבישים, אוטוסטרדות ומגרשי חניה, והנה סיבה טובה למסיבה. תראה עתיד, לא תהיה בעיית חניה. אם תרצו לנתק מגע סופית מהאספלט, בוודאי תעדיפו מכונית מעופפת. כזו מהסרטים. על מכוניות מעופפות אנחנו מפנטזים מאז שאנחנו ילדים. הטכנולוגיה עד היום פיגרה הרבה מאחור, אבל מישהו חולם על היום שבו אפשר יהיה להחנות את האוטו במרפסת בקומה ה-73. ולהיכנס הביתה, מתברר שהיום הזה כבר לא כל כך רחוק. My partner from my last business, he has a prototype flying car that is about, you know, eight meters wide and uh, vertical lift off and flies around. It's happening? It's happening, it's happening. Flying car. קוראים לה איירמוביל, באחרונה השתחררו התמונות האלה, היא חונה ונוסעת כמו כל מכונית אחרת, אבל תראו מה קורה לה כשבעל הרכב מאחר לפגישה. היא עדיין צריכה מסלול המראה ומנחיתה, אבל רק בסינים כמונו ייתנו לפרטים שוליים שכאלה להפריע לחזון.
אז איך תראה עיר העתיד? צפופה קודרת ומאיימת כמו של בלייד ראנר, או חמודה כזו, עטופה בבולמוניירה כמו של וולט דיסני? לפני עשר שנים לא היו ברווזים על נהר הצ'ארלס שחוצה את בוסטון, הכיוון מסכימים המומחים הוא בסך הכל חיובי. בחירה של שיר סיום מעניינת, דובי. נחמדים הברווזים, אה? מאוד, ברווזים זה תמיד נחמד, אבל התחזית שלך, איך תראה באמת עיר העתיד, כמו בבלייד ראנר, או כמו בחיים של וולט דיסני? תראי, הלב יוצא למודל החמדמד של וולט דיסני, אנחנו כבר אנשים מבוגרים, יודעים שזה לא יקרה. לגבי בלייד ראנר, יש מספיק גופי תכנון וארגונים ירוקים שימנעו מהסיוט הזה להתרחש. מה שהייתי רוצה להגיד זה, לגבי מודל התחבורה העתידי, אם באמת אנחנו הולכים לכלי רכב קטנים, חשמליים, שנוהגים את עצמם ומביאים אותנו ביעילות ממקום למקום, ואם באמת לא תהיה בעיית חנייה, ורוב המכוניות שאנחנו רואים בעיניים לא יהיו יותר, מכיוון שהן מיותרות, 95% מהזמן שלך את לא משתמשת במכונית, mm-hmm. אולי לא צריך את כל מערכות ההיסעים הענקיות והרכבות העיליות והתחתיות ועשרות המיליארדים שאנחנו הולכים להשקיע בהם, כי הולך לקרות משהו אחר לגמרי ושווה לחשוב על זה בטווחים של 20 שנה קדימה. טוב, בוא נקווה שנזכה גם לראות את זה קורה. תודה רבה. תודה, דובי. ומחר בסדרה, האם האייפון והגוגל גלאס יחליפו את הערופים, ומתי ננצח את הסרטן? איזה מחר.